Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral bu bölümde bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Bilge Hanım hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Yayın katıldığınız ederim. için sağolunuz vakit ayırdığınız için. Şimdi soracağımız pek çok soru var ama müsaade ederseniz buradan başlayalım. E, ne dersiniz cari açık Türkiye için artık bir sorun olmaktan çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifade ettiği gibi bizim için bir endişe kaynağı değildir diyor. Kırılgan değiliz artık diyor. Hakikaten öyle mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu ben e, merak ediyorum. Bir de e, temelleri sağlamlaştırıyoruz. Daha sağlıklı sürdürülebilir bir büyüme gerçekleşiyor diyor. Sizin yorumunuzu almak isterim. Tabii. E, yalanlarla gerçekleri bir e, karşılaştırayım. Cari açık sorun olmaktan çıkıyor diyor. Cari açık dış ticaret açığından dolayı e, ortaya çıkar. Dış ticaret açığı da sizin üretimden kopmanız. Yurt dışından ithal ettiğinizin, ihraç ettiğinizden çok daha fazla olmasından oluşur. Türkiye 2020-23 arasında toplam 23 yılda 5 trilyon dolar dış ticaret açığı verdi. Ne demek bu? Demek ki biz üretemiyoruz, teknoloji geliştirmiyoruz, yurt dışıyla rekabete giremiyoruz. Mehmet Şimşek diyor ki, Cari açık sorun olmaktan çıktı. Cari açığın sorun olmaktan çıkması için Türkiye'nin yeni buluşlar yapmış olması, yeni sanayi fabrikaları kurmuş olması, tarımda büyük bir dış ticaret fazlasına üretim kapasitesine kavuşmuş olması lazımdı. Şimdi soralım bunlar oldu mu? Yeni fabrikalar açıldı mı? Hayır. Teknolojiler bulundu, markalaşma bir iPhone gibi bir ne bileyim e, uzay teknolojisi gibi başarıldı mı? Hayır. Demek ki yalan nedir? Cari açık sorun olmaktan çıktı yalan. Gerçek nedir? Türkiye müthiş bir dış ticaret açığıyla karşı karşıya. Gerçek bu. E, Mehmet Bey'in söylediği ise doğru değil. Şimdi tabii gerçek bu dedik biraz önce biz de e, ard arda açıklanan bu açlık sınırlarından e, sonra o verilerden sonra gerçek şu 30 milyon kişi bu ülkede açlık sınırının altında yaşıyor, yaşamaya çalışıyor. Artık bunun da adına yaşamak denirse siz daha önce yine Sözcü Gazetesi'ne vermiş olduğunuz bir röportajda da dikkat çekmiştiniz. E, zengin, işte zenginin faiz kazancı vergiden muaf, pek çok muafiyet sağlandığını görüyoruz. Ama yurttaş yaşamak için vergi üstüne vergi ödüyor. Bebek bezine bile KDV ödüyoruz. Şimdi evet. zenginin kazancı deyince e, Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz dün bir açıklama yapmıştı. E, bu Borsa ve kripto vergisi gündemimizde yok demişti ve noktayı koymuştu e, bu soru evet. işaretlerine. Yani o kazançlar yine ver, vergiden muaf tutulmaya devam tabii. edilecek anladığımız tabii. kadarıyla. Tabii, tabii. Şimdi yalanlar gerçekler. Hı -hı. Yalanlar Mehmet Şimşek'in vergiyi tabana yayacağız, tabana yayacağız, adil vergilendirme sistemi e, uygulayacağız. Yalan. Gelin size gerçeği anlatayım. Bir, Gelir İdaresi Başkanlığı kendi dilinden şunu yazdı. Bakın ben değil, kendisinin söylediği bu. Türkiye'de dedi büyük bir kaçak e, ekonomi var, kaçakçılık üzerinden, kaçak faaliyet üzerinden kazanılan e, paralar var. Ben dedi gelir idaresi başkanlığı olarak örnek vereyim. Hı hı. Bir örnek. Başka da örnekler verdi. Ben size söyleyeyim hemen. Mükellefiyet kaydı bulunmayan yani vergi mükellefi olmayan Akif B. Tapudan alınan verilere göre 2022 yılında 33 milyon 624 bin TL harcama yaparak 32 adet gayrimenkul satın almış. Bakın gelir idaresi başkanlığı örnek veriyor. Bir vatandaş vergi mükellefi bile olmadığı halde 2022'de hem de yasal bedeller üstünden 33 milyon 624 bin lira harcayarak 32 adet gayrimenkul alıyor. Bu vatandaş kaçakçı mı? 
göçekçi mi, rüşvetçi mi, kara paracı mı, gelir idaresi başkanlığı diyor ki biz bunları vergilendiremiyoruz. Nasıl vergilendireceğiz? Ben size söyleyeyim. Zafer Partisi iktidar olduğunda yapılacak tek şey var. Nereden buldun yasasını çıkarmak. Şimdi ben size sorunlarla birlikte çözümleri de söyleyeyim ki vatandaşa da şikayet eden siyasetçi durumuna düşmeyelim. Çünkü çözümü var hepsinin. İki, bakınız vatandaşın üstüne nasıl yükleniyorlar? Kurumlardan nasıl vergi almıyorlar? Bak 2024'te kurumlar ve gelir vergisi, muafiyet, istisna ve indirimleri sebebiyle 1 trilyon 660 milyar Türk lirası vergi kaybımız var Türkiye'nin. Siz kurumlardan vergi almayınca, siz bu inşaat şirketlerinden, Cengiz inşaatlardan vergi almayınca, dikkat buyurunuz, 3 senedir vergi vermiyorlar. Bunlardan vergi almayınca ne yapıyorsunuz? Mazot ve benzinden çiftçinin kullandığı mazot da dahil olmak üzere %44 ÖTV, özel tüketim vergisi. Sanki bunlar lüks harcama gibi. Derhal e, söylüyorum mazot ve benzinden %44 ÖTV sıfırlanacaktır. Böylece bugün 42 liraya aldığınız mazot ve benzin ki bu peynir, zeytin, e, yumurta, et, sebze dahil olmak üzere her üründe navlun taşımacılık olduğu için maliyetleri evet. yükselten bir faktördür. 44 liralık benzin ve mazot da ÖTV kaldırınca 32 liraya e, düşecek ve 32 liraya düştüğünde bütün ürünlerin fiyatı gerileyecek. Diyeceksiniz ki e peki Bartu Bey biz bunlardan ÖTV almadığımızda vergiyi kimden alacağız? Hemen söyleyelim. Bu kurumlar ve gelir vergisinin istisnaları, muafiyetleri kaldırılacak. Böylece 1 trilyon 660 bin lira, 1 trilyon 660 milyar Türk lirası para hazineye gelir olarak kaydedilecek bir. iki gelir idaresi başkanlığının örnek verdiği. 30 tane ev alan mı istersiniz? Kendi örnekleriyle. Porsche alan, Bentley, Jeep'ler alan mı? Ve vergi vermeyen mi? Bunların tamamı vergilendirilecek. Yani kazanmak serbest, kazananı destekleyen ve piyasa ekonomisinin güçlendirdiği ama denetlendiği, düzenlendiği bir sistemde kazanmak serbest, herkes kazancı oranında vergi ödeyecek. Bitmedi. Şimdi 3 ne dedi Cevdet Bey Cumhurbaşkanı e, yardımcısı yine bizi haklı çıkardı. Ne dedim ben bu faiz gelirleri vergilendirilmiyor. Hı hı. Bir örnek vereceğim size dikkatli dinleyiniz 2022-23 e, yılında toplam kur korumalı mevduata 1 trilyon 235 milyar Türk lirası faiz ödemişiz. Kur korumalı mevduata parasını koyan mudiler ki yüzde doksanı zengin sınıf, yüksek montanlı, 1 trilyon 235 milyar Türk lirası faiz gelirinden yüzde sıfır vergi almışız. Buna karşılık mutfak e, tüpleri, Gece kondularımızın kullanmak zorunda kaldığı mutfak tüpü sanki lüks harcama gibi yüzde 12 ÖTV'ye tabi biliyor musunuz? Yani kur korumalı mevduatta 1 trilyon 235 milyar faiz kazancından hiç vergi almıyorsunuz. Mutfak tüpünden ÖTV alıyorsunuz. Şimdi ne dedi Cevdet Bey? Borsadan ve kripto paralardan kazanılan kazançlar yine vergilendirilmiyor. Yani servet sahibi servetini borsada, faizde, kur korumalı mevduatta, kripto parada oynayacak, çoğaltacak ve bundan vergi vermeyecek. Ama siz bebek bezine, 
mutfak tüpüne baz, benzin ve mazota yüzde 44 olmak suretiyle ÖTV uygulayacaksınız. Bu vatandaşı soymak servet sahibindense vergi almamaktır. Dikkat buyurunuz. Bugün faizler mevduat bankaya gittiğinizde faiz yüzde 50. Yani ben bir zenginsem çok değil 150 milyon Türk liramı bankaya koyuyorum. Sene sonunda 75 milyon Türk lirası bir yılda faiz alıyorum. Güzel değil mi? Peki bu faize ne kadar vergi var biliyor musunuz? Yüzde beş. Ama mazota benzine yüzde kırk dört artı yüzde yirmi de KDV'si var. Oradan baktığımızda toplamda çıplak fiyat içinde yüzde yetmiş dört vergi mazota benzine var. Ama servet sahibi parasını mevduata koyduğunda yüzde beş vergi var. Bakınız. Gelirler kalemi Türkiye'de servet sınıfını tamamen dışlamıştır. Onlardan vergi almıyor, vergi tahsilatı yapmıyor. Hatta dikkat edin bir rezaleti söylüyorum. 2002'den 2024'e kadar tam 13 kere Türkiye'de vergi affı kanunu çıkarıldı. Ne demek biliyor musunuz bu? Bir buçuk yılda bir vergi kaçıranlar affedildi demek. Şimdi bu durumda vergisini ödeyen ahlaklı namuslu insanlar şunu sormuyor mu? Ya ne vergi ödeyeceğiz? Zaten bir buçuk yılda bir af çıkarıldı. Af çıkıyor. Onun için işte bakın bu sistemde milletin üstüne çökmüşler. Şimdi bir de bütçenin giderler kalemi var. Cevdet Bey onlardan bahsetmiyor. Mehmet Şimşek de bahsetmiyor ama İki ismi hedefe koymuyorum. Çünkü AKP'nin zihniyeti e, Ali Babacan'dan beri geliyor. Ali Babacanlar, Mehmet Şimşekler, Tayyip Erdoğanlar bunlar 22 yıldır bu sistemi sürdürüyor. Bakın gelirlerdeki rezaleti örnekleriyle anlattım. Giderlerde ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Bunlar öyle bir Marmara Otoyolu, Üçüncü Köprü, Çanakkale Köprüsü, Alt Geçit yaptı ki bunu yapabilmek için dikkat edin yurt dışı finans kuruluşlarına garanti verdiler. Dediler ki biz Çanakkale Köprüsü'nü inşa ediyoruz çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Buradan her yıl 100 bin otomobil geçecek ve dediler geçmezse Garantisi bizim, biz ödeyeceğiz. Peki sonuç ne oldu? 10 bin araba geçti. Döviz garantili 100... projeler. Evet, bakınız burası çok önemli. 100 bin garanti edildi, 10 bin geçti. Arada 90 bin fark var. Kim ödeyecek? Bütçenin giderler kalemine baktığınızda o 90 bin o kadar yüksek bir miktar ki. Bakınız sadece o köprüde. Üstüne üstlük bitmiyor. Bir dikkat çekici nokta daha var. Mesela Marmara otoyolunun bir kısmının yapılışının bedeli 1.2 milyar dolarmış. Tamam mı? Ama niye enteresandır? AKP tam 4.5 milyar dolar garanti vermiş. Allah Allah. Yapılışı 1.2 milyar. Peki niye siz 4,5 milyar dolarlık bir garanti verdiniz? Demek ki yapım maliyeti üzerine ne kadar yüksek karlar konuyor ki, aradan kimler neler paylaşıyor ki ve işin acı tarafı bu yatırımlara Türkiye'nin gereksinimi yokmuş ki bin araç garanti veriliyor, yüz araç geçiyor. Demek ki garantiler yanlış yapılmış. Bunlar. Bakın size söyleyeyim. Peki ne yapacaksınız? Yapılacak şey şu. Bütün bu uluslararası yap işlet devlet anlaşmalarını yapan şirketler yapan o hani dünyada en yüksek kamu ihalesi alan dört inşaat şirketi baba yiğitler dahil olmak üzere tamamının gelirleri sorgulanacak servetleri sorgulanacak. Türk halkından aldıkları borçlar tahsil edilecek. Bu bir. İki, 
bu sözleşmeler yeniden yapılandırılacak. Çünkü burada müthiş bir kar var. İşte bunları yaptığınızda Türkiye'yi soyan, Türkiye'yi sömüren, Türkiye'yi ilik gibi böyle içini çeken bu servet sahiplerinden hakkı olan vergileri aldığınızda emeklinin ve asgari ücretlinin maaşı ikisi birden yükselerek 27 bin lira bugün itibarıyla seviyesine gelebiliyor. O sözleşmelerin Türkiye, yeniden yapılandırılması mümkün mü peki Sayın Soran? Mümkün. Evet. Bu tahkime bağlıdır hepsi ancak karşı tarafta sizinle olan ilişkisini bozmamak, alacaklarını tahsil edebilmek için bir noktada bu konuları yapmış, bu anlaşmaları yapmış bir arkadaşınız olarak ee, söylüyorum bunu. Karşı tarafta sizinle anlaşmayı sürdürebilmek için, çünkü devamında başka projeleriniz de, de olacağı için, ayrıca alacağını tahsil etmek için, çünkü tahkime gitmek demek senelerce süren dava süreci demek. Bunu kimse istemez. Karşı taraf da istemez. Onun için bir noktada anlaşırsınız ama bunun için bir siyasi irade lazım. Eğer eğer siyasetçi de bu işin içindeyse, siyasetçi de buralardan nemalandıysa o zaman bu sözleşmeleri düzeltemez tabii. Ben size sorayım. Niçin nereden buldun yasası çıkartılmıyor? Bakın gelir idaresi başkanlığı kendi yazıyor. Yani mükellef bile değil. Yani vergiye muhatap değil. Adamlar 30 tane evler almış. Kişi kişi vermiş hepsini. E bunun kolayı var. Hemen nereden bulduğunu çıkarttığınız anda bütün bu insanları çağırıp gel kardeşim sen 2022'de 32 milyon TL harcamışsın ama buna karşılık gelirin sıfır görünüyor. Arada böyle bir fark var. Hayırdır nereden buldun? Cevap veremeyeceği için peki kardeşim 32 milyonu ben gelir olarak kaydediyorum. Gelir üzerinden de vergilendiriyorum. Bakın bunu söylediğiniz an Türkiye hakikaten bu kaçakçı, göçekçi, rüşvetçi bir uyuşturucu o, odur budur. Bunların hepsi bir yer. Ama bunu yapmıyorlar. Bakınız dün dün en güzel örnek. Aylardır söylüyorum. Borsa ve kriptoyu vergilendirsenize. Çünkü bunlar finansal kazanç. Ne oldu? Gık dediler, guk dediler. Dün gerçeği açıkladılar. Vergilendirmiyoruz. Çünkü bunlar servet sınıfının finansal kazançlarını vergilendirmiyorlar. Onu vergilendirmeyince dönüyor sonra memura, emekliye, asgari ücretliye kaynak yok diyor. Yok canım. Türkiye'nin kaynağı çok fazla var. Ama bu kaynağı Türkiye'nin yüzde onluk Siyasetle iç içe geçmiş olan geçmiş olan soyguncuları parayı yı götürüyorlar ve buna vergi vermiyorlar. Maalesef gerçeğimiz bu. İnsanlar da büyük bir sıkıntı içinde yani gerçekten şöyle bir sakince baktığınızda emeklinin ortalama maaşı 12.500 lira. Asgari ücret 17.000 lira. Allah aşkına 20 bin lira olsa ne olur? Ve bakın şimdiden e, daha önce bu finansal kazançlarda uyardığım gibi, hatırlattığım gibi tekrar hatırlatıyorum. Yılbaşında bunlar asgari ücrete yaşanan enflasyon, TÜİK'in çarptırdığı enflasyon kadar bile değil. Beklentiler bir dahilinde bir zam yok. Yıl mesela. beklenti enflasyonu kadar zam yapma peşindeler. Yani efendim seneye enflasyon ben tahmin ediyorum ki diyor Şimşek yüzde yirmi olacak altı aylığı yüzde on hadi bakalım asgari ücrete yüzde on zam iki bin lira zam diyecek. Bakın gerçekten Türk halkı büyük bir haksızlıkla adaletsizlikle soygunla karşı karşıya Verileri ben vermiyorum. Gelir idaresi başkanlığı veriyor. Bakınız tekrar ediyorum. Yani tekrara giriyor ama çok önemli. 2023'te bitti sene. 
2023'te kurumlar ve gelir vergisinden muafiyet, istisna ve indirim sebebiyle vergi kaybı 1 trilyon 100 milyar Türk lirası olmuş. Kim diyor? Vergi idaresi diyor. Sadece kurumların bu vergilerini toplasanız emekliye, memura, asgari ücretliye çıkacak kaynakları yaratmak mümkün, eğitim kalitesini arttırmak mümkün, teknoloji yatırımı yapmak mümkün evet. ve bakın Derken bağlantımızda bir sorun yaşadık değerli izleyiciler. Hep konuşuyoruz işte yaşadığımız bu e, ekonomide yaşadığımız 